வணக்கம் தாய்நாடு கிளைகள் எங்கே படர்ந்தாலும் பேர் இங்கேதான் இலங்கை யாழ் மாவட்டம் சின்னக்கடை சந்தைக்கு முன்புறமாகத்தான் நேர்களை இப்பொழுது சந்திக்கின்றோம் ஏற்கனவே எங்களுடைய பரபரப்பு மீடியாவில் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இந்த சின்னக்கடை சந்தை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் இந்த சின்னக்கடை சந்தைக்கு எங்களுடைய தேவைக்காக அதாவது பரபரப்பு மீடியாவிலே உங்களுக்காக ஒரு சமையல் நிகழ்வினை எங்களுடைய ரஞ்சிதமாக்கா நிகழ்த்தி காட்டுவதற்காகத்தான் இங்கே பொருட்களை கொள்வனம் செய்ய வந்தோம் அதுவும் நாங்கள் மீன்களை வாங்குவதற்காகத்தான் வந்தோம் ஆனால் இந்த சின்னக்கடை சந்தைக்கு முன்புறமாக இங்கே பாருங்கள் உயிருடன் கோழிகளை வைத்திருந்தார்கள் சரி அங்கே பாருங்கள் நாட்டு சேவல்கள் இருக்கின்றன இதுவற்றை தான் நாங்கள் இப்பொழுது கொள்வனம் செய்து கொண்டு செல்ல போகின்றோம் ரஞ்சிதம்மாக்கா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க கோழி வெட்டி கொண்டிருக்கேன் அப்ப இன்றைக்கு எங்களை வீட்ட கோழிக்கறியா எங்களை விட்ட நாட்டு கோழிக்கறி இன்றைக்கு ஆ சரி உங்களோட நாளம் இருந்து பார்க்கவே பார்க்கலாமே நாங்கள் இன்றைக்கு ஒன்றரை கிலோ நாட்டுக்கோழி இறைச்சு எடுத்திருக்கோம் கரிகாஜிரம் யாழ்ப்பாண முறையிலான சமையலுக்கு ஒரு அலாதி சுவை உண்டு பெரும்பாலான கறிகளில் தேங்காய் பால் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் இங்கு காணலாம் யாழ்ப்பாணத்திலும் கிராமத்துக்கு கிராமம் சமையல் முறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் வேறுபடும் சில கிராமங்களில் சமையலில் காரம் தூக்கலாக இருக்கும் வேறு சில கிராமங்களில் அவர்களே பரம்பரை பரம்பரையாக தயாரிக்கும் பொடிகளை சமையலில் சேர்க்கும் போது சுவை மறுமையாக இருக்கும் உணவின் வாசனையும் நன்றாகவே இருக்கும் உதாரணமாக இன்று கோழிக்கறி சமைக்கும் போது நாமே தயார் செய்த ஒரு பொடியை உபயோகிக்கப் போகின்றோம் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த பொடியை ரஞ்சித்து உழன்பார்கள் பொடி என்று நாம் சொல்வது தமிழகத்தில் கரம் மசாலா பயன்படுத்துவது போன்ற ஒரு விஷயம் இயற்கையான சூழலில் மண் பாத்திரங்களில் சமைக்கும் போது அந்த கறிக்கு சுவை மேலும் அதிகரிக்கும் யாழ்ப்பாண முறையிலான சமையலைத்தான் நாம் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி சமையலை தொடரலாம் இது என்னக்கா வித்தியாசமா இருக்கு வந்தமா உள்ள இது வெள்ளப்பூடும் இஞ்சு இது போட்டு நல்லா பிசறி வச்சா அந்த இறைச்சி நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் நல்லா அவிஞ்சு வரும் நல்லா அப்ப இது எல்லாம் போட்டு எல்லா தூள் இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் கிளச்சு அப்படியெல்லாம் வச்சுட்டு பிறகு இது என்னைக்கும் போட்டா நல்ல சுவையா நல்ல வாசமா இருக்கும் இப்ப என்னக்கா போறீங்க இப்ப உப்பு போடுறோம் உப்பு ரெண்டு கரண்டி போட்டு மஞ்சள் தூள் அரை கரண்டி போடணும் போட்டுட்டு அடுத்து கொச்சிக்காத்தூள் <laughs> கொச்சிக்காத்தூளண்டா மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் சிசறி வச்சா நல்ல சுவையா வரும் கட்டி காஞ்சோடீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அடுத்து வெந்தியம் ஒரு ஸ்பூன் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு பிறகு வெங்காயம் போடுறோம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா பொன்னிறமா வதங்கி வந்த பாடு பச்சை மிளகா போடணும்
அரைச்சி வச்ச வெள்ளைப்பூடும் இஞ்சியும் நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நல்லா இது பண்ணி எடுத்தால் நல்லா வாசமாக வரும் நல்லா வதங்குனக்கு பிறகு தக்காளி போடணும் இது என்ன கீழு கருவேப்பிலை இருக்குது மேலுக்கு நூற்று நூற்றி ஐநூறு இருக்குது இது என்னது இது ரொம்ப இது க கறிக்கு போட்டால் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இது நீங்க முதல் வெட்டின கோழி தானே ஓ இது முதல் வெட்டின கோழி இப்ப இதுல எல்லாம் வதக்கிட்டோம் இந்த கோழிய அதுல போட்டு கிண்ட போற பசிக்குதப்பீங்க இது நாட்டுக்கோழி தானேம்மா அப்போ இது நல்லா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அவியணும் அவிஞ்ச பிறகு தான் இது எடுக்கலாம் என்னே கொஞ்சம் கிண்ட விடுங்க அவன் என்ன முப்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் சொன்னீங்க இப்ப என்ன போடுறீங்க முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த நாட்டுக்கோழி அவிஞ்சிருச்சு இப்ப அதுக்கு இந்த இறைச்சி தூள் போட்டு எலும்பிச்சம்பளம் விட்டு இறக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் சமைச்சு நல்ல வாசமா இருக்கு சரியா பசிக்குது சாப்பிடுங்க 